கிராம மிஷனரி இயக்கத்தின் சார்பாக அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எமது மோட்சு பயணம் என்ற தின தியான இதழின் இன்றைய நாள் ரத்த சாட்சி செயின்ட் சிசிலியா நாம் தைரியம் கொண்டு கர்த்தர் எனக்கு சகாயர் நான் பயப்படேன் மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்வான் என்று சொல்லலாமே எபிரேயர் பதிமூன்று ஆறு கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சிசிலியா ரோம் நாட்டில் உள்ள மிகப்பெரிய செல்வந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ஆதி திருச்சபை உருவாகிக் கொண்டிருந்த நாட்களில் இவ்வாலிப பெண் கண்ணியாக இருந்து ஊழியம் செய்யும்படி தன்னை தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்திருந்தார் அன்றைய ரோம சாம்ராஜ்யம் கிறிஸ்துவர்களை கொடூரமான முறையில் துன்பப்படுத்தியது ஆனால் சிசிலியா செல்வாக்குள்ள குடும்பத்திற்குள் இருந்ததால் அவ்வளவு எளிதில் யாரும் அவரை நெருங்கவோ சிறைப்படுத்தவோ முடியவில்லை இந்த சூழ்நிலையில் சிசிலியாவின் வீட்டார் அவரை கட்டாயப்படுத்தி திருமணம் செய்து வைத்தனர் திருமணத்தன்று மணமகனிடம் கூறினார் நான் கிறிஸ்துவுக்கென்று கண்ணியாக என்னை ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறேன் எனக்கென்று ஆண்டவர் ஒரு தூதனை நியமித்திருக்கிறார் நீங்கள் என்னை நெருங்க முடியாது என்றார் அவர் சொன்னார் நான் இதை நம்ப வேண்டுமானால் தூதனை என் கண்களால் பார்க்க வேண்டும் என்று சிசிலி கூறினார் நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஞான ஸ்நானம் எடுத்தால் நிச்சயம் பார்க்கலாம் என்றார் அவர் முழு மனதுடன் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்ற மறு நிமிடமே சிசிலியை சுற்றிலும் தூதர்கள் நிற்பதையும் அவர் மலர்களால் மூடப்பட்டு இருப்பதையும் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார் பின்னர் சிசிலியின் மேலுள்ள ஆண்டவரின் அழைப்பை உறுதி செய்தவராய் விலகிவிட்டார் சிசிலி தீவிரமாக ஆண்டவருக்குள் அநேகரை நடத்தினார் இதை அறிந்த அரசு இவரது குடும்ப பின்னணியின் நிமித்தம் உடனே கொடூர தண்டனைக்குட்படுத்த முடியாமல் ஒரு சின்ன அறையில் அடைத்து வைத்து அறையை சுற்றிலும் நெருப்பு வைத்தனர் கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினால் உள்ளே இருக்கும் நபர் சில மணி நேரத்தில் கருகி விடுவார் என எதிர்பார்த்தனர் ஆனால் அப்படி நடக்காததால் இன்னும் அதிகம் அதிகமாய் நெருப்பை எரிய செய்தனர் தீ மூட்டின நபர் தீயின் கொடூரத்தில் மறித்து போனார் ஆனால் சிசிலிக்கோ வியர்வை கூட வரவில்லை மேலும் அங்குள்ள கவர்னர் வாழ்வில் காணப்பட்ட பாவத்தை யோவான் ஸ்நானகனை போல துணிவுடன் சுட்டி காட்டினார் இதனால் வெகுண்டி எழுந்த கவர்னர் சிசிலியின் தலையை வெட்ட கட்டளையிட்டார் பொதுவாக அந்த இயந்திரம் ஒரே வெட்டில் தலையை துண்டாக்கிவிடும் ஆனால் மூன்று முறை அதை இயக்கியும் அவரை அது ஒன்றும் செய்யவில்லை இப்படி பல முறை இவரை கொள்ள முயற்சித்தும் எதுவும் பலிக்கவில்லை இதையெல்லாம் கண்ட குடும்பத்தார் அனைகர் ஆண்டவருக்குள் வந்தனர் இறுதியில் இவரது உடல் முழுவதிலும் கீறி ரத்தத்தை எல்லாம் சிந்து வைத்து தலையை வெட்டினர் சிசிலியா ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் சிசிலியா ஒரு பெண்ணாயிருந்தும் மிகுந்த தைரியத்துடன் கிறிஸ்துவுக்காக நின்றார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் உங்களை குறித்து என்ன நான் கிறிஸ்து உடையவள் என்பதையாவது குடும்பத்தினரிடம் சொல்ல உங்களுக்கு தைரியம் உண்டா சிந்தித்து பார்ப்போம் மேற்கண்ட வசனத்தின்படி கிறிஸ்துவின் நாமம் மகிமைப்படும்படி தைரிய சாட்சியாய் நிற்போம் இந்நாளுக்குரிய ஜெப குறிப்பு அந்தரங்கமாய் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு வாழும் அநேகர் வெளியரங்கமாய் கிறிஸ்துவை அறிவிக்க தேவன் தைரியத்தையும் வைராகியத்தையும் கொடுக்கும்படி அவர்களுக்காய் ஒரு நிமிடம் ஜெபிப்போமா